Lancée depuis septembre 2013, la nouvelle 308 se vend essentiellement en diesel mais a droit également à plusieurs motorisations essence dont cette version 1 litre 6 turbo de 155 chevaux. Il s'agit du modèle le plus puissant de la gamme en attendant l'arrivée probable d'une 308R de plus de 250 chevaux. Notre voiture d'essai est en finition allure, presque le haut de gamme, et a droit en série au feu avant entièrement à LED, un équipement encore rare surtout à ce niveau de gamme. La 308 n'est pas proposée en trois portes et cette version n'a aucune vocation sportive. A l'intérieur, la planche de bord très épurée concentre l'essentiel des commandes multimédia et de climatisation sur l'écran central. On aurait aimé un accès direct pour la climatisation à un écran un peu plus réactif. La position de conduite rappelle celle de la 208 avec le petit volant abaissé et les compteurs relevés. L'ensemble est bien présenté et n'a rien à envier à une Golf en qualité perçue. A l'arrière, l'habitabilité est moyenne pour la catégorie. En revanche, le coffre dépasse largement les 400 décimètres cubes et s'avère être l'un des plus généreux de la catégorie. Contact et dès le départ, on apprécie l'insonorisation réussie de la voiture qui se confirme ensuite même à haute vitesse. Le 1 6 se montre très souple et permet de bonnes accélérations mais les rapports de boîte très longs l'étouffent en reprise. Heureusement, la commande de boîte est rapide et précise. Côté châssis, notre voiture chaussée de roues de 17 pouces a montré un rapport comportement confort de haut niveau. Le train avant reste mordant même sur le mouillé et le petit volant ajoute à la sensation d'agilité. L'efficacité est remarquable, la voiture difficile à prendre en défaut. Globalement, les prestations de la voiture sont excellentes, surtout pour la partie dynamique, la présentation ou le coffre. En consommation, cette 308 n'est pas la plus sobre de la catégorie, mais se situe dans la bonne moyenne et échappe au malus écologique 2014. Même en prix, elle est plutôt bien placée, avec ses moins de 26 000 euros. Certes, elle est un peu plus chère que les Focus ou Astra équivalentes, mais nettement moins chère que les Golf, Série 1 ou Classa concurrentes. Car oui, cette 308 propose des prestations du même niveau que les Premium sur bien des points.